。我和你一样，虽然我们不在同一个领域，但我们也是在同行，对不对？对。那就不要遗憾了，反正遗憾也没什么用，关在他才不会改主意呢。以后关在经常斗嘴，都是很了解他。<笑>那我们回家。嗯。晶晶、嗯，我本来在想。关在回来了，我可以轻松一些。但是现在，我大概要更努力一点。好巧啊！我今天也跟林姐说，我要更努力一点，成为一个更厉害的演员。去年不是已经拿了最佳女主角了吗？那还可以再接再厉啊！你又不会只做一颗星星，对吧？我要拿更多的奖，而且你那么多奖杯已经刺激到我了。你说，万一以后有人好奇于设计师的家属是谁，一查，哎，只是一个长得特别漂亮的人，那多没面子啊！晶晶，嗯，你夸自己，真的是越来越不着痕迹了。我赞成你的想法，我会想一想怎么调整以后的路线。你跟于老师虽然谈了两年的恋爱，但一直聚少离多。俗话说，恋爱容易，相处难。真正相处过，才知道合不合适。本来啊，我还挺担心的，现在放心了，你呀、啊，真的成熟了。本来没想过，被你这么一说，忽然意识到这个问题。于途，嗯，我想到一个问题，什么呀？你们这次一起住那么长时间，会不会忽然发现性格不合呀？以前我教你打游戏的时候，不如天天在一起，早上九点到晚上九点，我每天六点就要起床，十一点才能到家，你忘记。你怎么剥削我的时间了？哎呀，但是那个时候不一样嘛。的确不一样。那时候我们相处的时间是白天，现在我要上班，在一起更多是晚上。不，晶晶，晚上我们哪有时间不合？这个残酷的现实，怎么了？不知道，一大早就开始发作了。就是你，于途，你不知道，他居然谈恋爱了。我跟他说，哪天下班早啊，一起去吃一家网红餐厅。他，他居然跟我说要和女朋友一块吃。我是万万没有想到。咱们办公室第一个脱单的，居然是小胡。第一个？谁说他是第一个？中午啊，我请大家吃饭，关仔回来了，给他接个风。好好，顺便啊，把我女朋友介绍给大家认识一下。嗯最近有个诗歌动了跳板，我还在考虑。我死了，我死
，好吗？加油。晶晶，我们该走了。再等我十分钟，马上好啦。你不化妆就最漂亮了。不可能，我天天在家里做家务，已经都苍老了。每天扫地、拖地、洗碗的，难道不是我吗？可是我还要洗菜、做饭、洗衣服、擦灰尘呀。做饭是我们一起。为什么你能考得上清华，做得了实验，五颜绝世，却做不好一顿菜？这应该说明做饭是艺术领域的事情。应该你加油啊！那我吃菜叶子也能活，你能吗？哎、五点一刻了。好不好看？是不是很随意、很自在，感觉像没化妆似的？这叫心急状，弄起来很费劲的。你一直在催。逆光，走近点看看。以前把我骗去你家修净化器，你画的也是这样的，心机装。没有，我就打了五斤粉而已。啊，那加起来岂不是一百斤了？林姐不骂你啊？那时候我才没九十五。我倒是很喜欢。哎呀，你把我口那擦掉了，我要迟到了。现在太红了，不够心机。是吗？嗯，好吧，那就再轻掉点吧。嗯。这里是二号桌，您看可以吗？行，谢谢。哎呀，这果然，单身狗总是第一个等。哎，于途啊，不是你到哪儿了？你们怎么一个个都这么慢啊？堵车了，估计要晚十五分钟吧。行，不急，你慢慢开。老关也没到呢。